我和我女儿的命，梁天儿，我做鬼也不会放过你、啊。老爷，您又做噩梦了。哎。自从你的父爱和孩子离世之后，每天被这噩梦所困，真的是苦了你了。许若和萌萌都已经不在，我这是千亿资产吗？别想，把药喝了吧。你就乖乖的睡吧，老爷。十年前了，臭丫头，别他妈给脸不要脸！别欺负妈妈，坏人！滚蛋，小崽子！放我老婆，我不耐烦了吧？大哥没事吧？我的命令，他妈敢打我！你知道我是谁吗？管你是谁，敢动我家人，我谁都打。我告诉你。我今天不光动你家，今天我要拿不走这个房子，你们三个都别想走。怎么？你们也知道我们家房子要拆迁的事情？少废话，我就问你一遍，今儿是给还是不给啊？梁天，千万不能把房子卖给他们呀、啊！这笔拆迁款是留给萌萌治病的。怎么？你他妈什么意思啊？三我。我就把这个房子卖掉，并且把你们之前欠下的赌债一笔勾销。行，没问题。梁天，梁天，你个畜生！哟，你要是今天敢把房子卖给他们，我就死给你看！臭娘们想上吊，你他妈敢吗？老婆，别老婆，你相信我，这房子拆不掉的。要是没了这三十万的拆迁款，萌萌拿什么治病啊？你倒是说。三你给我三天时间，我一定把女儿看给你拆清楚。你拿什么凑啊？你要去赌吗？我当初真是瞎了眼了，我看上你这个王八蛋！行了，别他妈废话，这他妈是三万块钱，房本了。不要。我告诉你们俩，如果明天还让我看见你们俩在这房间里，你们俩都得死。走，大力。老婆，你相信，我一定会把钱给凑到。这三万块我来拿着，家里就剩这三万块了，你别想去挥霍。
还有时间，办离婚手续办了。我也雨墨，明天陪姐夫去帮他送。我怎么还没来？姐夫，姐夫，你之前把那套房子三万块钱卖给孙红了？嗯。你疯了吧？那套房子拆迁之后最少能拿三十万，去无村里欠他债，也不至于干亏本的买卖吧？什么拆迁？那都是假消息。官方过两天就会出来辟谣的，而且那套房子本来也不值三万块。不对呀、啊，街坊邻居都是这么传的呀。哎，行了，你先别管那个，先来看看这个。我、哦、操，这么多手机、啊！<笑>姐夫，你兜里不是没钱吗？哪来的呀？哎，东江那边啊，有一群走私犯，他们明天就要被条子抓了，我趁机捞出来。姐夫。我之前怎么没有发现你消息这么灵通啊？走，我们就把这批货给卖了。走、啊。我操，姐夫，太厉害了吧！你在忽悠谁呢？这么多手机。最起码能卖五六万。想走这个游泳吗？怎么着？难不成光天化日之下你们还要明抢？赶紧交货拿钱，趁我还有耐心，否则别怪老子不客气。你好歹也多给一点，就一万，这不是要我命吗？啊！敬酒不吃吃罚酒，来，衣服给我搬了。那你要好好好好住手！一万块钱，我把这个货给你们，拿钱。这个不能卖。来来来！下次再有这么多货，记得还拉我们这儿来。把那衣服给我扒光。五六万块钱的货就卖了一万块，真是倒霉啊！雨墨，咱们这回赚大了！哎，姐夫，老大，不行啊，这手机的主板都被水泡烂了，一分钱都不值啊！妈的，活腻歪了，敢坑老子！走。怎么样？没事吧？没事，放心。我混了这么多年，扛揍了呢。<笑>对了，姐夫，你是不是傻呀？这么一大袋手机，一万块钱就卖给他们了？<笑>那批水货手机啊，我都已经试过了。他们的主板全部被海水泡烂，一分钱不值。这一万块钱跟白捡的一样。哇、哦，姐夫，还是你聪明啊！走，咱们再去组个牌局去，凭着今天的运气，把咱们前几天输的全部了回来。你要是再赌，我把你手指给砍下来。姐夫，走，姐夫带你赚大钱。喂，你好，爸，妈，爸，妈，这大中午的，包叫。好钱，好吃懒做的废物，也敢回来这儿？大中午的，集中大人。谁说不是呢？您都一把年纪了。别太过分！过分！我女儿二十出头就跟了你
，这么多年跟着你，去了多少，受了多少罪，你自己心里清楚。妈，我现在已经不赌博了，我一定会和宇哥过上好日子。不赌了，我就是信太阳从西边出来，我不会信你。是一个屡教不改的烂赌鬼也就算了，他妈的还拉着我小女儿，你看看。现在雨墨都被你带成什么样子？妈，我行了，我呢已经给雨柔物色好下家了。杨平，明天就跟雨柔去把离婚手续办。爸，再给我一次机会好吧？哼，行，可以。爸、啊，来，跪下，把他裸体赶走。爸，你这又是何必呢？天！哎呀，爸！哎呀，爸！我差不多得了。哎呀，被打死这个祸害我们韩家的真心，爸、哎！你给我几天时间，我一定让你心甘情愿闭嘴。连着耳朵，五岁多巨星的复活，他今天独中两元，把巴西队送上了世界冠军的宝座。你有毛病吧？你赚钱路子就是去买彩票啊！你把钱给我！有、哎、这功夫，我都不如去读两把。你读，我走。这可是你自找，回头要是跳了楼，哼，你就别找我麻烦。姐夫，你是不是不看球啊？你干嘛这么多？今晚世界杯的决赛，不是德国踢巴西吗？你居然压一万块钱巴西胜，而且二是二比零。你知道德国队有多强吗？进了巴西，巴西拿什么踢吗？他根本就没有那个实力。这次，你就赔个顶头干吧，你啊！我这么买啊？自然有我的道理，你们瞧好了啊！姐夫，怪不得我姐最近和你闹离婚了，我以前怎么没有发现你老这么弱智呢？这次呀，后悔也来不及喽。像你姐夫这二傻子，如今也是你光线。老板，打个赌怎么样？没赌。如果这场球我赌赢了，你把所有的钱连本带息的给我。你输了呢？我输了的话。我再加你十万块，一言为定。一会儿写个字据，黑字白字不许反悔。如果你耍赖，哼，我就找人把你的头拧下来，当尿壶。好，成交。加油啊！哎呀，别去啊！哎呀，你干嘛呀？看个破球不能少的。抢了他们的球。哎呀，不要不要！至于在这熬夜看球吗？老刘，我做什么来的？你应该知道吧？放心，放心。你昨天投了一万块，这是奖金四十万，给你。哎呀，小伙子，啊、你真神啊！最后谁倒霉都不知道，你是如何知道巴西队能赢的？老刘，为什么忘记了？老刘啊，这可是你昨天亲手签的合同。我姐夫要是押对了，一万块钱肯定啊。我这个变卖点不大，这一个月到头上挣不了几个钱嘛。昨天是谁说要把我的脑袋拧出来当夜壶的？谁呀、啊？你说是谁啊，老板？你信？把钱，把钱！哎，哎呀，你要这么多钱，高兴
，瞧你！哦，谁有此理？那套房子拆迁，足足有三十。这么多钱就给卖了？走，妈，你要干什么？跟我走，今天必须给那个混蛋把婚给离了。妈，你先别冲动嘛。能不能冲动吗？啊，梁哥，整天除了赌博，败坏家里的积蓄，他还干过什么正事儿？谁说不是？早在你们结婚前，我就和你说过，丁叔是个穷鬼，嘴没什么好事儿。你看看，现在都应验了吧？嫂子，你怎么能这样说话呢？嬷嬷，你怎么还向着你那个气车说话呢？成天带着你小姨啊，在这边滚混，就连你的救命钱都让他给败光了呀！不是，可梁天信誓旦旦的跟我保证，说这房子拆不了。如果是那样的话，那这房子真的不值三万块呀！说你个狗屁！哎，爸，先生，天你都说了，那套房子下个月就拆了。啊，他说不拆就不拆了，他是市长啊！谁说不是啊？你和他待在一起时间长了，我看你脑子也不正常。这不就什么事儿呀？本台最新消息：前几日室内频发拆迁谣言，官方郑重提醒各位市民，请勿上当受骗。这怎么可能？你们两个臭娘们，把老子他妈骗惨了！别动啊，老子！再动，我扎死你！啊啊啊、你要干什么？你放开我！喂，你们两口子骗了三万块，就他妈给我留了破房子！说，是不是早都知道这房子要拆了？小伙子，你千万别激动，这事儿我们也是听收音机才听到的。他妈让你说话了吗？坐下。明天。别。别他妈给我废话，赶紧给我把钱还上来。我是真的没有钱啊！为了给萌萌治病，那三万块钱我全部都打到医院的账户里面了。没钱呢。没钱他妈就拿钱移动。求求你，求求你别冲动！我爸妈还在这待着呢，我求求你别冲动。不好让你爸妈感动。你离我老婆远点。离我老婆远点。我要说不呢，听不见了。你可想好了，我可是跟王先生混的。我走了，我走了，怕了，怕了就放了我啊！感动我的家人，绝对饶不了你。笑着，梁天，你他妈是个小子，你就是烂命一条。可你的家人，你连他们也不管吗？我告诉你。今天就算你把我弄死了，我背后的大哥也不会放过你女儿和你的妻子。他妈到底想怎么样？想怎么样？把你骗我的三万块钱连本带息全给我！就他妈要钱是吧？你给我别！拿着你的头巾，滚！大林。还他妈装死呢！过来捡钱，哥，抬个脚，哎，谢谢啊，谢谢。这里一共是四万块钱，拿着钱赶紧滚，以后不许再纠缠我的家人。姐夫，你疯了？你给他这么多钱干嘛？你不管，乖乖看着。杨天，算你小子死，不过我很好奇，这么短时间内，你从哪儿搞的这么多钱？真想知道。你说是真的，是不是真的？你带你手下去看一下。行，你小子够意思。等这件事成了，少不了你了。大力，我们走。哎，就是啊。姐夫，你跟他们在一起。
，杨家，这个王八蛋！你好多人多少干嘛？你有手有脚的，你做什么不好？你偏要去赌，这次侥幸赢了，还下次呢？杨家，我和萌萌再也不跟你过这种日子。不用说，放开他！我这次赌真不赢。没有赌，你真的没有赌？那你告诉我，钱在哪儿？钱哪儿来这么多的啊？怎么，你接着编啊？这手里刚有几个钱，你的老毛病又犯了。我看你呀、啊，就是狗改不了吃屎。行了，跟这个废物还废什么话呢？玉柔，赶紧给他把婚离了，以后就少进我们家门一步。哎呀，你们误会了，姐夫，你快跟他走了。杨天，我觉得我们彼此再冷静一会。过段时间你和我结婚，这也太离谱了。先不说这个了，我带你见个人。是谁？问那么多干嘛？跟着走啊。之前你那么顺，就再相信你一次吧。哎，对了，姐夫，上次你和孙红他们到底说了些什么呀？我把上次捞水货手机的地方告诉他们。什么？那不是在给这帮孙子送钱吗？姐夫，你到底怎么想的？我跟你说啊，今晚呀、啊，咱们市里就会展开一个严打走私的专项行动。如果孙龙他们到时候去了，你一个都不能这相信靠谱吗？这下好了，够这两个狗东西喝一壶。来人了！就是我孙总人话了。赵老板，我只要五万块就行，只要您肯给我这笔投资啊，创办公司，我一定会改变整个银行网行业的。你个疯子！我看你是欠打。老板，你要相信我，相信，相信你个鬼！我真……哎，年轻人，火气别这么大啊！小兄弟，你的项目我投了。姐夫，你这是在做什么？哟，看不出来啊。这乡巴佬身上能装这么多现金，五万块钱而已，很多吗？这点钱对于我来说啊不算，但是对于你们这些底层贱民来说，可抵得上一年的生活费。只要面子活受罪的蠢货、啊。赵经理的话虽然有点难听，但也有几分道理。这钱你得留着。马雷，这笔钱是我投资你的项目，你呀、啊。放心大胆的去做，我相信你。你你你你怎知道我的名字？哼，我不单单知道你叫马雷啊，我还知道你所一手创办的阿里酒水即将在全国打造前所未有的线上电商平台，没错吧？线上电商平台，<笑>真是笑死我了！在英特网领域，只有我们王氏集团算得上内行。你们的外行，有什么资格在这狗叫？赵经理，请你对我的大股东放尊重一点。哎，花了五万块钱就买了这一张破纸，姐夫，你是真没救了。杨哥，今天真是太谢谢你了。如果还拉不到投资的话，我真不知道该怎么办。没事，都是自家兄弟。来，不说了，吃点。杨哥。这虚头巴脑的话，我就不说了。等我的阿里九九正式踏上正轨，一定少不了你的好处。哎，算你啊，有点良心，为了我姐夫，把那个赵宇啊当街大骂了一顿，可真是。赵宇这恶劣的性格，在圈里是出了名的。如果不是我走投无路，我就不用如何的去找他不知道多少次了，他妈的老来老去，还脸胖脸，给脸不要脸的事了。老板，我就是到你的店里掏两个饮料瓶子，你怎么这么大阵仗啊？还敢将军？来，把老邓的牙一颗颗的拔下来。干嘛这么想走？今天非得让你长长见识。勇哥，好久不见了，没想到你居然欺负起了一个拾荒的男人，你太开放了。你个王八羔子！黑了老子一万块，今天还敢出现在我老子面前！好多人吃了饭，要找他们干嘛？杨总，我
。来人，给我拍拍这的江流喂鱼。别别别别别过来，要不然我我报警了。爸，有个事实，我们可是皇上的人，但是江北市谁不怕几分面？别以为几个桥子能把我怎么样。我要。你快走，交给我。不是，元哥，那你姐夫是农保呢，他这么说肯定是有他的办法。别说，快走，别废话。元哥，那那你小心啊！对，快快我一人做事一人当，是我黑了你们的祸吧？跟他们没有关系。跟他们有关系？我看这脏里还有什么花招？刚才不是挺滑的吗？再给老子叫个试试。老板，去想想，您这就是何必呢？老不死。这有你说话的份吗？啊！现在的年轻人还真是不听劝的。老不死的，刚对我做什么？不要紧吧？啊如果我没有猜错的话，你和这位老板本就有仇。明知道他要报复你，你还为我一个老者出头，何必呢？我好歹也是个男人，我看不惯这个存在恃强凌弱吧。今天的事到此为止吧。只要你现在收手，就当什么没有发生过一样。我没听错吧？我是个会花钱绣腿的叫花子，有什么资格跟我们王氏集团叫板？是的，你可知道我的名字？我他妈管你是谁，装什么装？怎么回事？皇上，您您今天怎么有空过来？教训两个臭虫而已。刚刚叫他什么？他老叫花子。哦，他可是我们王氏集团的董事长，我的亲爷爷王振国。啊，这是瞎了你们的狗眼，还找他的麻烦？皇上，是我有眼无珠，得罪了老家主，求您放我一条生路。家法伺候，是。王上，王上，放过我吧，王上，<笑>放过我吧，王上。这一群罪有应得的混蛋！你这个多嘴多舌的杂鱼，又是从哪冒出来的？王默，这位先生有恩于我，休得无礼。你这是什么意思？这里有二十万，都给你。我们王家恩怨分明，孩子，拿着吧，这是你应得的。你笑什么？不愧是只手遮天的王家，随随便便就能送出如此的厚礼。只不过，这个钱我不拿。怎么，减少了？没问题。啊，不是我，没误会。那你是什么意思？我承认，这笔巨款对我的吸引力非常大，但是无功不受禄，我不能平白无故收到这些钱，否则我会睡不着觉。那你想，王家的庇护可比这二十万值钱，鄙人梁天恳求王少恩准，拜入王家门下。野人做我的家伙，野人做我的家伙，哈哈哈哈！我倒觉得这家伙挺有趣的，不是。爹、哎，你要将这个穷位招入王家不成？怎么？我不同意！王家什么时候轮了你说了算？真的假的？老爷子就是王家大主、啊。姐夫，你是不是早就知道了，所以才出手帮他？回答正确。这怎么可能呢？相传王家家主神出鬼没。从来没有人见过他的真实身份，说你又是怎么知道的？我自然呀，有我的办法。这也没有道理啊！王家家主身份何等尊贵
，怎么会去路边拾花呢？这也太心疼了吧！哎，不过话又说回来了，姐夫，你真的要去王家做事啊？哎，姐夫，你手段这么多，想搞钱也不用去那种地方吧？王家涉及的产业鱼龙混杂，搞不好会把自己搭进去的。你就乖乖的睡吧，老爷。没办法，我有位老朋友。你就是那个新来的私人助理。嗯，也不知道少爷是怎么想的，有你这么乡巴佬的气质。大小姐，你说的是王家千金王灵淼？没想到啊，新来的，你还有点本事吗？我们大小姐深闺简出，没想到连她的名字你也能知道。笑什么笑？我先死。你能不能好好说话呀？大姐。我可是王家的大管家，一个小小的助理敢忤逆我，活腻了是不是？不对吧？王家的大管家是孙国伟啊！什么乱七八糟的？孙国伟是谁啊？就是……算了，懒得跟你废话。大小姐这会儿应该在卧室，我上去打个招呼。上楼走走，第二天就走。呃呃，对不起，我我不是有意的。你还不快出去！啊！进来吧。哥，你到底是谁？啊，你好，王总，我是您爷爷给您找的私人助理，负责照顾您的生活。那你为什么进来连门都不敲呀、啊？呃，那个，对不起。算了，这次就原谅你了，但是下次要注意啊！王八蛋，你到底对我妹妹做了什么？我把你碎尸万段！你一定是误会了。少在这狡辩了，趁着我不注意偷溜进我们小姐的房间，像你这样的淫贼，我们王家可留不得。不是的，哥，你误会了，我和梁天什么都没有发生。刚刚陈管家听到惨叫。那是因为，哎，苗苗，太不像样了，对待这种形式就应该好好剁碎。陈管家，属下在，把这个非礼我妹妹的禽兽剁碎。慢着，大小姐，难道您还保他吗？梁天可是爷爷指派给我的，他的气流什么时候得到别人的指手画脚？哥哥，你想违抗爷爷的指令？你，难道我说的不对吗？哥哥，淼淼，我这都是为你好，你别不知好歹。这话你还是对爷爷说吧，毕竟梁天是他安排在我身边的。放老子来养！哥哥，你也真是的，老爷子年事已高了，这以后家主的位置，还不都是大少爷？他妈在胡说什么呢？哥哥。刚刚陈管家的话，我可不能当做没听见啊！小姐，我哥，梁天，你给我记住，苗苗能护住你一次，护不住你第二次，死之交。王总，大小姐，刚才谢谢你。别那么见外，叫我苗苗就行了。刚刚的事情还请你别放在心上。哥哥虽然是那个样子，但他不是什么坏人的。啊，那个。喂，雨柔。萌萌怎么了？就在这说吧。想找到孩子了。好，你们的病怎么样？情况不太乐观，我已经和医生谈过了，医生说要马上做手术，不然会有危险
。你是孩子的父亲，我觉得有必要和你谈一下。尽快，钱还够吗？不够的话，我想办法。你先别急，你上次留下的钱已经够了，已经够做手术了。哎，是你！哎呀，你还真是狗皮膏药，阴魂不散。你们两个认识啊？赵宇。你猜，还过来这儿干什么？这是干嘛给你的放手啊？杨天，你能不能不要像疯狗一样冲动？你，你，你，雨柔，可是我的未婚妻啊！没想到他那个嗜赌如性的啊废物前夫，居然是你这个黑眼睛。杨先生，请你先别这样。我和梁娟还没有办离婚手续呢。哟，这么说可不合适吧？八万八的礼金都已经打到你爸妈的账户上，现在就差最后一件事，你俩把婚礼离，我马上去。玉柔，真有可是真的吧？如果如果你受到什么胁迫的话，对不起，你别害怕，我在呢。玉柔，你够了，梁天，我们两个夫妻关系已经名存实亡了。我现在和哪个男人交往是我的自由，请你不要干涉我的生活。听明白，还不赶紧滚！赵女士，你要是做出什么伤害雨柔的事情，不得好死！哟，好可怕！吓死我了！吓死我了！姐夫，你这次找我来是因为我姐那件事。我跟你说，这件事啊，怪不了我姐。如果不是我爸妈同意，我姐根本不会答应那个赵宇。怎么回事？前段时间你们不是闹别扭吗？赵宇突然找上门了，提出高价收购你之前给我姐的那套房子。那个房子破是破了，但是我姐挂在某某说明方面就没有答应。哎，这是他，真高。他给了多少钱？五九五万。但是呢，我姐明确提出不同意。好家伙，那个孙子居然看上我姐了！为了讨她欢心，他隔三差五拎着东西到我家巴结我爸妈。嗯。我是这样，难道他得知那套房子要拆迁的消息你说什么？拆迁不是假消息吗？前段时间那个新闻，就是上面为了避免炒作，散播出来的烟雾弹而已。你是说？没错，那个家伙肯定是有备而来。那就放心，一旦拆迁，不仅能拿到一大笔的补偿款，甚至还能上面发下来的商品房。算盘打得很精细。听赵宇的意思是，你姐准备离婚？没，我姐没松口。在我爸妈在他的糖衣炮弹攻势下，收了他八万八的彩礼。这么厉哎，赵宇是不是说过呀？他是王氏集团的。嗯。走，我带你见面。那个大小姐你好。哦，这位是。啊啊！嗨，美女你好，我叫韩雨木。初次见面，我说正事。哦哦，大神，呃，请问您是否认识一个叫赵云的人？您说，哎，不对啊，王小姐，这赵宇是一名王氏集团的员工，你怎么会不认识呢？王氏集团的员工没有一万，没有八千呀、啊，我怎么都能认得？何况我出生的原因一直待在家里面，公司的事情都是交给哥哥打理。原来如此。不然我问一下哥哥。啊，啊不不必，大少爷不找我麻烦，都已经是我烧烤箱了。这下可怎么办？好，大小姐，如果没有什么办法，那我们就先走了。啊、这也不是办法呀，如果我姐松口了，那套房子就会落入那个畜生的口袋里。他是你们俩，你他妈把老子害惨了！孙总，这里是王家大门口，别坐下，对吧？不要动我，我
，要不是老子亲近你的话，我们兄弟俩跑江边捞手机去。大力现在进耗子了，我他妈也进去了。这还不是你们自作自受？如果你们不搞我的家人，我报复你们干干嘛？这可使不得！况且我姐夫也是你们王家小姐的亲生弟弟，什么礼遇？一家一个。你别动我，还以为我会相信你？大小姐身份是何等，只会找一个烂赌鬼来当贴身。啊！他说的千真万确，不信你去问王灵淼啊。大小姐真的是你他妈能叫的？飞农，你要做什么？什么？小姐。我他妈今天就让你死无葬身之地！我倒要看看你怎么让我死的。哥，这就是我之前跟你说那个小别墅，就是他害了大力进的班房。您一定要替我们兄弟俩做主啊！你确定是他？哥，千真万确，就算换成会我都认识。哥，你这是什么意思？大胆！梁先生可是家主亲自安排到大小我身边的贴身助理，岂是你这个低等打手能品头论足的？梁哥，只要你一句话，这畜生，我保证处理的漂漂亮亮。天哥，哎，我永远不出泰山，您大人不计小人过。哦。哎，我说哥们儿，你刚刚不是挺横的吗？现在怎么换了一个人似的？你这说哪里话？你就是给我孙龙八百个胆子，我也不敢惹到大小姐助理的头上。您就当我是个废物，放开一位，放开一位。梁哥，你不用给我面子，这畜生想怎么处理就。算了，不打不相识。我可以当做之前的事情都没有发生过。不过以后你不许再把心思打到我的家人身上，否则我对你不客气。谢天哥，谢天哥，从今天开始，啊，我的这条命就是您的，您让我往东，我绝对不往西。哦，对了，大勇，你认识一个叫赵宇？我不是说过了吗？离婚的事之后咱们再说。况且萌萌现在还在床上躺着，你现在就让我和梁川离婚，你到底是怎么想的嘛？臭娘们，见脸不要是吗？嗯打我！前前后后跟老子磨叽好几个月了，今天给你通官话，这婚到底是离还是不离？就算是我和梁川离婚，我也不会嫁给你这个表里不一的畜生！死了这条心吧你！一个离了婚带着孩子的二手货，你有什么可跟老子的？你这样的破烂，能攀上我这样的高枝，是你八辈子修来的福气。你这福气。我可享受不起，小孩已经给的够多了啊！要不是看上你们家这房子要拆迁，你就算脱光了躺在路边，老子也不会多看你一眼。啊、你说什么？就算你知道了又怎么样？现在这屋子里啊，就咱们两个，就算我把你办了，也没有人知道。我现在就办了你。生米煮成熟饭，我看你有什么办法。哈哈哈哈哈！哦，梁天，你好大的胆子！少爷，敢动我？你敢打我？我告诉你啊，我可是王氏集团的顶级程序员，你得罪了我，我让你吃不了兜着走。哎呦，我真是害怕了！哎，你个彻头彻尾的烂赌鬼啊！是谁给你的勇气，敢这么大声的跟我说话？我告诉你啊，你现在跪下来跟我求饶，我还可以考虑你死的体面一点。好、啊，你你听不懂这话吗？啊！我杀了你！啊啊啊啊！龙川，不要打了，我们是惹不起他们的。这事没完啊！好大的口气啊，小张！我当是谁呢？勇哥！哎哎哎，好久不见！哦，勇哥，什么意思？什么意思？他妈谁给你勇气在那仗？王氏集团在外仗呀
，我，只好在这跟老子胡搅蛮缠，居然打算在梁先生头上动，真是的雄心豹子啊！梁先生，不是龙哥，你是不是有什么误会啊？啊，这小子只不过是个靠投机倒把发展小财的小王八蛋而已，怎么能称得上先生呢？睁大你的狗眼，好好看看，眼前的这位可是王氏集团大小姐王灵淼的贴身助理梁天先生。啊，梁天，你到底是什么时候？现在不是说这个的时候，等我以后有机会了再解释给你。趁我这段时间不在雨柔的身边，你就试图趁虚而入，还想骗婚妄图她的房产，高玉。你还真是个无可救药！你到底是什么时候混到大小姐身边了？不该打听的少打听，听懂了吗，赵玉？我就帮你们了，你们可不能动我一根汗毛。我可是王少在公司里最忠实的员工啊，动了我，你们担待不起。他们说的那个王少可是王默，要不还是算了，反正我也没怎么样。不过是个小小的部门主管，只要肯花钱。这样的人要多少有多少，不过真以为王少，你不把你当回事吧？哎，我老婆欠你八万八的彩礼，这里是二十万。哎、啊，不不不，不要了，我我就,就当是给韩小姐的这个。赵宇，你别误会，这是给你的补偿费啊，一双。<笑>求求你，求求你！啊，我欺负我老婆的时候可不是这样说的。大勇，麻烦你了。梁先生，您现在的行事作风越来越有门王氏集团的风范了。啊！别碰我！你真是张本帅，动不动就卸掉人家的双腿，你是疯了吗你？就算赵宇再有错，可你这样做也未免太狠毒了吧？你误会我了，老婆。别叫我老婆。王先生，考虑的怎么样了呢？好，先生，要不你提点别的条件？现在刚崛起的那个公司来势汹汹，想必你们王氏集团不好过。我早就听闻你们王家大小姐是个亭亭玉立的大美人。这样，你呢，把你妹妹嫁给我，我就注资你们王家，让你们坐上北港市龙头老大的位置。什么？你让我嫁给张小川？这太荒谬了。我不同意，苗苗，你真的以为我很愿意是不是？你也知道，现在集团的情况很不乐观，只要你嫁给张少，这所有资金的问题都解决了。所谓的集团，是不是比你妹妹还重要？算了，我不逼你，你自己考虑一下。吧。你今天竟然想让你嫁给一个素未谋面的富二代，开什么玩笑？这也不能怪他，哥哥也有自己的难处。张家在北港市的背景非常强大，如果能够得到他们的支持，对我们王氏家来说也是非常重要。这都二十一世纪，怎么还有人搞这种勾心斗啊？小杨，想必你自己肯定也是愿意的。有吗？是吗？杨哥，你愿不愿意做我男朋友？给张少倒茶。嗨，不愧是北港市首屈一指的王家，连个侍女都这么有自信。张少，请自重。怎么，你还不愿意是吧？别忘了你今天过来的目的。这款景象要是让我妹妹看到的话，恐怕有些不妥了。王上说的对，等事成之后。
。说了这么久，妹妹啊，怎么还不见她？教授，教授，久等了。皇上，你别说，你还真别说，你这妹妹可是货真价实的美人啊。教授过奖了。行，皇上，商量一下吧。我跟这王小姐的婚期什么时候？教授，这怕是不妥。怎么？我是张家的长孙张小川，我还配不上你？我倒是没有什么意见，但是你要先问一下我的男朋友。男朋友？王梦，怎么回事？喵喵，你在搞什么鬼？进来吧。哦，人还真不少。她就是你所谓的男朋友。大少爷，你这是要干什么？干什么？你作为下属，居然勾搭小妹，我要活管了你！哥哥，快让这姐姐住手！行，到小班。哎，慢着，你就是王小姐男朋友对吧？是如何？嗯，那我就陪你好好活。老老实实给我待着！你不过就是王家的一个下等废物，也配跟我抢女人？小子，胆子不小啊！这样看，张家的大事还没是吧？杨哥，你没事吧？王小姐，这种下等的废物玩玩就算了，跟着我张少，以后带你吃香的喝辣的。王少，这个人交给我处置了，他只不过是王家的一个下人。张少自己做。你都别想欺负梁哥，真是有意思。你闹够了，我退下。我不要。真是好笑啊！有王默在北港是也算一，这点家事处理不好。让张少笑话我，什么时候处理好事？哎，张少。到底让不让？混账！你你打我！还愣着干嘛？把他带下去！不要哥哥，你别伤害他！说什么？王少，好大的排场！王少，好大的排场！哥哥，没事吧？你才过来！你是什么人？怎么进来的？没事。你应该听说过阿里九九吧？就是那个在北港市刚刚解体的英特尔电商公司。没错，这家刚成立半年的公司，就以惊人的速度席卷了全国，现在成了可以和王氏集团平起平坐的龙头企业。只不过是一群跳梁小丑罢了，也配和我王家相提并论？哦，真的是这样。据我所知。你们王家和张家商业联姻，目的不就是为了应对来势汹汹的阿里九九吗？我想做什么，用不着你这个下人来操心。你到底想说什么？给你介绍一下，这位就是阿里九九的创始人马云。这，这怎么可能？这，这怎么可能？不仅如此，梁哥还是我们阿里九九的原始股东之一。我没有说错吧，梁哥？居然出手这么重，皇上，你有考虑过这么做错误？哼，我告诉你们，这可是王家，只要我挥挥手指，都得灰飞烟灭。放弃吧，皇上，你做不到。是吗？那我们试试看。阿里九九现在是北港市的重点上市公马雷前段时间刚面见上面的领导，而且双方达成了长期的战略合作。你是怎么想？如果阿里九九的创始人和原始股东在王家出了事，王家会面临多大的麻烦？请一定要说。五天，我今天就告诉你们一马。我告诉你，妹妹远点。王小姐，你，你回去。
。喂，老孙啊，杨哥，不要紧吧？小陈，马雷，今天多谢谢你专程过来救我，给你添麻烦。你这说的哪儿话呀？如果没有你的帮衬，王马雷今天怎么会坐到这个位置呢？只要你一句话，就算让我跟王家撕破脸皮，又能怎么样？哦，王家在北港市发展多年，根深蒂固，眼下公司刚刚步入正轨，你们俩现在非要去招惹王家，是不是疯了呀？看什么看？还有你，非要去管王家大小姐的闲事。他是死是活和你有什么关系啊？我在王灵淼的房间发现了这个，这不是王家兄弟吗？哎，这旁边这个男人是谁？孙国伟。是谁啊？他就是害过我的那个。你是说你在二十年后？哦，被那个叫孙国伟的男人毒杀，然后又重生回到了二零零二年的这个时间点上，这也太难以置信了吧？怪不得，不仅提早一步捞到那批水货手机，而且还预测世界杯的走向。原来你早就知道所有事情的走向啊！没错，之所以费了那么大的精力找到马云，也是出于这个。为什么呀？因为二十年之后，你所创办的阿里九九将会成为人尽皆知的世界级企业，而你也会随着阿里九九的崛起，登上首富的、啊。原来是这样啊！难怪你。如果你觉得心里不舒服，可以说出来，我不在意。怎么会呢？就算你对我的投资掺杂着目的性，可你帮助我的事实并没有改变啊！那二十年之后，我过得怎么样？等等，二十年之后我过得怎么样？你倒是说话呀！对不起，玉红，是我害了你。当年为了替我偿还赌债，我们选择卖掉了唯一的住所。萌萌因为没有钱治疗，死在了二零零二年。你姐姐悲愤欲绝，却走上了绝路。这怎么可能？你姐姐走后。你就选择了自暴自弃，终日跟狐朋狗友混在一起，欠下了大量的赌债，最终被债主逼得跳了海。姐夫，眼下所有的问题都已经解决了，我们的日子也走上了正轨，唯一剩下不确定的因素就只剩下那个孙国伟了。喂，姐姐，怎么了？我知道了，发生什么事了？萌萌的手术，成功了。王萌的手术非常顺利，医生说过不了多久，他就可以彩礼出院了。太好了，这段时间辛苦你了，玉。没事儿，我也是萌萌的妈妈，我只不过做了一个。母亲该做的吧。照理那件事情，那件事情我也有不对的地方，毕竟你是出于保护我才发了那么大的火，当时是我太着急了。呃，没事，夫妻之间嘛，打打闹闹很正常。杨天你告诉我，你和王家到底什么关系？还有萌萌这边的钱，你到底是从哪儿来的？玉荣，现在还不是跟你说这些再说吗？梁天儿，事到如今你还在隐瞒我是不是？你到底有什么隐瞒的？你现在说啊！你说啊！我，爸爸妈妈，你们吵架了吗？傻孩子，爸爸妈妈没有在吵架，放心吧。啊、哦，爸爸妈妈，妈妈以后再也不哭鼻子了，再也不让妈妈给我买娃娃了。求求你们不要离开我，好不好？
啊，好，放心吧啊，爸爸妈妈永远都会在身边陪着毛毛的，好不好？嗯。毛毛，你看，爸爸妈妈关系多好啊！你先好好养病，等你病好了，爸爸妈妈带你去游乐园，好不好？你先让妈妈在这陪你，爸爸去给你买好吃的。谢谢爸爸。老爷，好久不见了。老爷，好久不见了。苏国伟，你刚才叫我什么？哟，老爷。您还真的是鬼人多忘事儿啊！这么快把你服侍多年的管家给忘记了？难道你也……恭喜你，答对了。终于见了，元哥，你也太能赖床了吧！做什么？我当然是要陪你去。放尊重一点，什么意思？我真是不明白了。论颜值，论身材，论家境，我到底哪里不如那个女？少废话，孙国伟是你的人吗？真聪明啊，不愧是。所以你也是时空穿越者，从二十年后穿越到现在这个时间节点上。二十年后，孙国伟会为你喝下那瓶药，那个是我们王氏集团新研发的产品，它可以让人类的意识穿越回过去的某个时间。你们到底什么目的？杨天儿，我是该说你聪明呢，还是该说你愚蠢？我们也这么做，当然是为了你。你说什么？杨哥，可以和我在一起。好慌啊！当年那个时间节点上，我们只不过在某场酒会上有过一面之缘，你何必为了我大费周章到如此？你相信一见钟情吗？什么意思？在那场酒会上啊，我们对你产生了浓烈的兴趣。经过调查，我发现，在黄雨荣死后，将全部的心思都扑在了世人上，没有和任何一个女人产生过任何。这么深情的人。你多见呀！我不惜动用手段，将我的管家孙国伟安插在你的身边，监视你的一举一动。可惜你就是一块琳琅不明的石头，不管孙国伟怎么说服你，都无法让你接受一段新的感情。你说说，我该有多伤心？所以你就动了念头，想让我回到二零零二，亲手了结自己的心事。王小姐，谢谢你给我重新一次机会，让我们回到以前。不过我要告诉你，我心中爱的女人，无论是现在还是未来，都是我心。真是你了之中的吧？淼淼，之前陪你演了这么久的戏，看来都白费周章了。<笑>这里有你说，闭嘴。这么说，无论是和王振国老先生的相遇，还是后面发生的一切，都是你们安排。当然了，真正的爷爷呀、啊，已经没有想办法除掉了。那个老糊涂，哎，居然为了这么荒唐的一个事情，亲手谋害自己的亲人，你还真是个蛇蝎心肠的女人。这句话了吗？好，既然得到了我的答复，现在可以放我走了吗？当然可以。这么说话。不过你回去有什么意义呢？你的老婆和孩子可能已经离婚同居了。你说什么？这么残酷的现实，难道还让我再重复？我的杀你！敢碰我妹妹一下试试？雨明，谁他妈又碰他呢？杨哥，没事吧？快说
你把我老婆孩子放哪儿了？老鼠在你手里也不错了、啊。<笑>两哥还真是怜香惜玉，既然如此，是不是还给你点奖励？奖励？哎，我们玩个游戏吧。如果你赢了，我就送你。把你当成一场游戏。你还是人吗？我说什么并不重要，重要的是，如果你不答应我，就再也见不到你老婆孩子。你想怎么了？嗯，一天后，我会让孙国伟带着你老婆孩子去西郊废弃的工厂，我会让你亲眼看着他们的死刑，除非你有能力把他们从我们手里救出来。再见了，梁哥。铁波，你终于来了，马雷，马雷。怎么回事？说清楚。马雷被上面的人以财务侵占理由带走调查了，我担心你出事，给你打了电话。铁波，这到底怎么回事啊？王灵淼这个王八蛋，他是想把我后路堵死吗？王灵淼，王将军的大小姐。我现在没时间给你把所有事情解释清楚。再说，你姐和我，王家。你说什么？那咱们不……王氏集团的情报网遍布整个北港市，一旦走漏风声，一切没命。那怎么办？马雷被带走，我们唯一一张底牌也没了。老哥，怎么了？现在唯一能跟王氏集团抗衡的，就剩下那个人了。是谁？我当是谁呢？原来是你这个废物！啊？你老婆被绑架了，你们两个不是一对儿？哎，小子玩的挺花，我喜欢。张少，眼下呢，我也被逼得走路，不知张少可否出手帮了？你老婆被绑，跟我有什么事？再说，说我办事，你是个什么东西啊？张少，现在整个北港市除了你。张家以外，还有什么人能与王家掰掰手腕呢？别太过马，没什么事我就走了。张嫂，张家贵为北港市的商业巨鳄，这是妇孺皆知的事情。张少虽然平日里看着轻佻，但确实是一个不可多得的商业奇才。既然你都清楚，那你应该明白，找我这种人，你手里得有足够的筹码才行。张少放心，有我手里能筹。姐夫，你可真神啊！没想到你居然真的说服张少了。哎，你们出去那会儿，到底说了些什么呀？我答应张少，只要救出雨罗和明月，我把我在阿里的所有东西。你说什么？这样一来，你的心就全都白费了。这个世界没有用。姐夫，这一次，我不会让路。走。萌萌，萌萌别怕啊！<笑>哎呦，你们母女二人的感情啊，真是好。你要做什么？小贵，别紧张嘛。没有王林淼的旨意，我是不会伤害你们信任的。叔叔，你是坏人吗？哟，宝贝儿，叔叔我可不是坏人，我可是二十年后你爸爸最信任的亲信呢。二十年后？你到底在说什么？哟，夫人，你还真的是一无所知呀、啊。难道老爷什么都没听你说吗？老爷，你指的是梁天？没错，现在梁天，可是二十年后穿越过来，那时候你跟全村宝贝可都是一副神态。这怎么可能？哼，哎，好像我们还是第一次见面嘛。在人本的时间线上，你呀、啊，早已经。
是阴阳自尽了呢。哎呦，你还真是美的，让人窒息呀、啊！怪不得老爷对你这般迷恋。我是不会相信你的鬼话的。你到底是谁？你有什么目的？在此之前，不如我们先彼此熟悉熟悉。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈大小姐只是要我们看押他的，不要做多余的事。小丫头，你只不过是大少爷身边一个死士罢了，你有什么资格对我这么客气？啊！既然你要违抗公会人命，你就不要怪我。<笑>小丫头，您是要对我动手吗？哟，说都不说，力道欠着点。<笑>好了，开个玩笑而已。不至于，走了。<笑>怎么样，你没事吧？谢谢你，我只是秉公办事罢了。你能抱着我和妈妈吗？这可不行。姐姐也说话。告诉我，方正先生，请您不要见外，请。慢些吧。为什么？孙管家对我们王家如此忠心耿耿，不惜赔我穿越时空。回到二零零二年，妙龄心中真是感激不尽啊！只是千不该万不该，偏偏违抗我的命令。这么狂妄无耻，又配是你敢指人的人？处理干净。好嘞，我的好妹妹。大小姐，您来了。王灵淼，初次见面。王灵淼。你就是那个王家大小姐，说的没错呢，你。不过话说回来，我觉得你虽然年过三十，但是保养的还不错呢。难怪那么多男人喜欢你，真是一个标准的。你别跟我说这些，你说，你把我和我的女儿绑架到这里，你到底是什么目的？非常为什么这样的目的？有、啊、有需要目的。嗯，你这么两个人女儿，老婆还真可爱，真可爱。今年多大？六岁，真可爱。哎，你的人生呢？你不要动他！妈妈，你在吗？大小姐，闭嘴！还真是为母则刚呀。那我倒要看看。你能坚持到什么时候？什么东西、啊？说好来帮忙，结果就是一个人。你懂什么呀？老子是在跟大师学泰拳，就王家那几个货色，有一个打不过来。别闹，什么时候？来了。方少，何事？你说呢？自从上次一别，我可一直等你。怎么样？你妹妹考虑好了？什么时候嫁给我呀？啊？这只不过是我们兄妹两个两眼演的一出戏罢了。你这个蠢货，还当真了是不是？嘿嘿，嗨，演那么久累不累？你这个老狐狸。
在抢着王家的时候，就装了无数个针孔摄像。为了不打草惊蛇，我们不装在巷里面。没想到这都被你发现，少废话！你早就想跟王家大少爷搞一场，看来今天真的能够如此。堂堂的一个张家大少，为了一个这样不成器的家伙，真是让人笑掉大花。我也没办法，关键是他们开出的价码太诱人了。<笑>要不这样，你跟你妹妹还有那个死侍，哎，陪我一晚上，我就考虑站在你们这边。你找死！这里交给我。你行吗？王家是在听我，就你这身板，你懂什么？我看我能不能给他打趴下就完事了。走走走走走走走。行，那这就交给张少了哈。怎么不拦着他？哼，拦？为什么要拦？他直播是秒秒的游戏啊。可是他的狗，这么娇生惯养的幼崽，从小到大我和淼淼都受尽了父母的。放眼整个王家，只有他才是唯一的亲人。只要他想要，这哥哥的命，给他都在所不辞。没想到堂堂王家大少，居然还有这么一段不堪回首的往事。闹够了没有？打还是不打？今儿就让爷爷我来教教你，老婆，别再靠近了。到底对他们做了什么？梁哥，我想你。你个疯子！你到底对我姐和萌萌做什么？啊，我也没有做什么呀，我就是为他们说点高兴的。说什么？我给你老婆孩子每个人各喂了一瓶烈性毒药。不出一个小时啊，他们就会一命呜呼了。混蛋，把解药交出来，快点，否则我让你全家都得死。那你先放开我嘛，巧了，我还真会解药。拿出来。哦，不巧，还没拿。哎，可惜啊，可惜，你最心爱的老婆和孩子。看来只能救一个人了，真是没有想到，你长得这么好看，心肠却如此毒辣。你是谁呀、啊？我。哎呀，可惜呀、啊，可惜，你最心爱的老婆和孩子，看来只能救一个人了。真是没有想到，你长得这么好看，心肠却如此毒辣。你是谁呀、啊？我。把我是不是很有意思？对，没错，就是你这种全身上下透露的真不绝望，真太喜我就去吧，你不会。相信人有白痴。我就是个病人。让雨墨带着我的女儿走，我掐断她的脖子。觉得我在开玩笑吗？够了，没问题，让他带着孩子先走。你竟敢违反我们命令！保护夏月和小姐的性命安全才是我唯一的任务。你还愣着干什么？快点走！子枫，可是你们怎么办呀？你想让我和你姐白白送死？赶紧走！子枫
。林默，以后我们不在你身边，不许赌博啊！走。满意吗？算了，我还没有见到孙管，让我和他见一面。这么快就交了这个任务给你？看来我的任务算是完成了。赵成，赵成，赵成，没事吧？那个家伙受的伤比我严重多了。你还有力气吗？我知道张家在北港市手眼通天。可不可以想想办法救救我姐和姐夫？你说，应该都有黄金之路。没错，你们两个问题，是我姐姐下了毒，为了救我和嬷嬷出来，姐夫拖住了他们。看来没有办法。你给姐过来，小姐，你又说什么？快过来，不要让我说掉，我还有一些话要说。我还挺好奇的，你们王家家大业大，为什么才派了这么点人过来？游戏嘛，做废了就不可能了。到底花中毒，你和王默才变成了今天这个样子。这算什么？爱说不说。王家是个规模庞大的家，除了爷爷、爸爸和妈妈。在我和哥哥九岁都很小，然后呢？然后在我二十岁那年，家族产生了激烈的斗争，为了争夺家族，二叔和爸爸也产生了激烈的斗争。也就是在那一年，爸爸和妈妈被二叔陷害自己。富人家的孩子，看来也不好当啊。再后来呢？二叔的计划暴露。爷爷向来是个宠溺无知的人，就派人牵连。也是从那一幕、嗯，我不会犯任何。让我解释。话说，你到底喜欢我？因为从见到你的第一眼起，你眼里透露出的绝望，我就知道我们是一类人。可你身上散发出了那种努力活下去的拼劲儿。生气了，孩子生气了，一切为什么要这么努力的活下去？我要从你身上找到答案。我曾经在雨柔的墓前发过誓，我说我要混出个身价，我做到，我成了亿万富翁，一时，可我却唯独弄丢了。真的平光这个女在这个世界上，就算是我女儿，也没有任何女人能替代你。为什么？在我一穷二白的时候，我坚定地选择替代你；在我深陷赌博泥泞的时候，他仍然没有选择放弃救你。包括最后，让他抱憾终生，他也没有责怪。这样的人，世界上还有第二个，有吗？看来，除了是很彻底。看来时间差不多了。放心，你的爷爷没事了。我给你老婆孩子吃的东西，并不是什么毒药，而是强烈麻醉剂。过不了多久，韩雨柔自己就会死。你说的是真的吗？我不是说过了吗？这场游戏吗？听你刚才说的十件事。哦，看来小川打赢多多，现在整个工厂已经被警方重新包围了。对面那个紧急手，我给你开个机器。再见了。等等。怎么样？这新家孩子满意吗？你还真的是
，花了那么多钱啊，宝宝，让你孩子买出来更好。我是个红利人，你觉得我会做亏吗？什么意思？啊？有话直接说啊！走人！只穿越回来，你跟我说说，下一个步骤是什么？不通了，空间行业。真想知道？我当然。你怎么现在那么烦人啊你？<笑>你们聊什么呢？这么开心？我，我我没。吃个苹果，刘默默不行了。今儿咋？明天雨墨呢？雨墨，说他呀。拿个便签不？怎么是你？奇怪，怎么还是我？怎么样，大过久等了吧？回来啦！你们……哎，听说你在里面表现的不错，被提前释放了，恭喜啊！大少爷和小姐都已经不在了，我已经没有他在的价值了。别这么说。前几天萌萌放假的时候，还不停的念叨你呢，说是想等你以后出来之后，教他几招动作呢。啊！<笑>看着我干嘛？第一次见你笑、嗯。你看你，以后咱们可是一家人了，别不理我，谁和你是一家人啊？哎，那你要去哪？我们家萌萌还等着你给他做教练呢。哎哎哎！好扯，好扯！你就该惹人家呀！<笑><笑>